நண்பர்களே இங்க எவ்வளவு ஆப்பிள்கள் இருக்குதுன்னு கேட்டா டக்கு நாலுன்னு விட சொல்லுவீங்க தானே அதுவே இப்ப எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கா கவலைப்படாதீங்க அதுக்காகத்தான் என் தொகுப்புல தசமை எண்கள் இருக்கே தசமை எண்கள் என்பது ஒரு சிறப்பு வகை பின்னம் இதன் பகுதிகள் பத்தின் மடங்குகளில் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா செலட்டுமா இந்த துண்டை ஒன்று என எடுத்துட்டா பத்து ஒன்றுகள் சேர்ந்த கட்டு ஒரு பத்து ஆகும் பத்து பத்துக்கள் சேர்ந்தது ஒரு நூறு பத்து நூறுகள் சேர்ந்தா ஒரு ஆயிரம் இலக்கங்கள் போயிட்டே இருக்கும் ஏனா என் தொகுப்பு பத்தின் அடிமானம் இந்த முழு ரொட்டியை சிறிய பத்து சம துண்டுகளாக பிரிப்பதை போல எண்ணின் ஒவ்வொரு இலக்கு மதிப்பையும் பத்து பத்தாக பிரிக்கலாம் ஒரு நூறில் பத்து பத்தின் கட்டுகள் இருக்கும் ஒரு பத்தின் கட்டை பிரித்தால் பத்து ஒன்றுகள் இதே போல ஒரு ஒன்றினை இன்னும் சிறிதாக பிரிக்க முடியுமா பிரிக்கலாமே ஒன்றை பத்து சம துண்டுகளாக பிரித்தால் ஒரு துண்டின் அளவு பத்தில் ஒன்று இதை இன்னும் பிரிக்க முடியுமா முடியுமே மேலும் பத்து சம பாகங்களாக பிரித்தால் கிடைக்கும் ஒரு துண்டின் அளவு நூறில் ஒன்று அதனையும் பத்து பாகங்களாக பிரித்தால் கிடைக்கும் சிறிய துண்டின் அளவு ஆயிரத்தில் ஒன்று இன்னும் சிறிதாக பிரிச்சுக்கிட்டே போகலாம் பத்தின் அளவையோ பத்தில் ஒன்றின் அளவினையோ நல்லா பாருங்க நூறின் அளவையோ நூறில் ஒன்றின் அளவையோ ஒப்பிட்டா எவ்வளவு வித்தியாசம் பாத்தீங்களா இப்போ கணக்கு ஒரு செவ்வகத்தை பத்து சமபாகங்களாக பிரிக்கலாம் இதுல நாலு பாகம் வண்ணம் மட்டும் உள்ளதால பின்னத்துல இதனை பத்தில் நான்கு அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் அதுவே தசமத்துல ஜீரோ புள்ளி நாலு என குறிப்பிட வேண்டும் இப்ப பின்னத்துல பத்துல எட்டு அதுவே தசம எண்ல ஜீரோ புள்ளி எட்டு இங்க பத்து நட்சத்திரங்கள்ல ஐந்து வண்ணம் மட்டும் உள்ளதால் பின்னத்தில் பத்தில் ஐந்து முழு அளவில் பாதி எண்ணிக்கை என்பதால் அரை என்றும் சொல்லலாம் தசம குறியீட்டுல இப்ப பழங்குடி எண்ணிக்கை எவ்வளவு என கேட்டா உடனே நாலு புள்ளி அஞ்சு என சரியா சொல்லுவீங்க தானே